முனைவர் ஞானசம்பந்தம் புலவர் மா ராமலிங்கம் உள்ளிட்ட பல பட்டிமன்ற நடுவர்களுடைய தலைமையிலே பட்டிமன்றங்களில் வந்து பங்கேற்றவர் விஜய் டிவி கலக்க போவது யார் நிகழ்ச்சியில பழனி தினேஷ் ஆகியோருடன் நெருங்கிய நட்பு கொண்டு பல பட்டிமன்றங்களில் பங்கேற்றவர் தான் பணியாற்றும் பள்ளியிலே மாணவர்களின் கல்வி திறனை வளர்ப்பதில் பேர் ஆர்வம் கொண்டு செயல்படுவதோடு மாணவர்களின் தனித்திறனை வெளிக்கொணர்வதில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் பல பள்ளிகளிலே பத்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை நிகழ்த்தி வரும் நற்கமிழ் பேச்சாளர் இனிய நண்பரும் திரு ஜெயக்குமார் அவர்களை சிறப்பாக நிகழ்த்துமாறு வலியுறுத்தி திங்களோடும் செழுமதித்தோடும் இன்னோடும் முழுக்களோடும் அங்கு கடலில் மற்றோடு பிறந்தவர்கள் உடன் பிறந்தோம் நாங்கள் ஆண் சிங்கத்தின் கூட்டம் என்று சிறியோருக்கு ஞாபகம் செய் முழந்து சாப்பிடுவேன் எங்கள் மறைவர் இன்னோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாக இருக்கிறேன் அன்னை தமிழுக்கும் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய வழிபாட வணக்கம் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி விழாவில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய 
விருதுகள் ஆசிரியர்களுடைய குடும்பத்தினர்களையும் விருதுகள் ஆசிரியர்களுடைய பள்ளிகளுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களையும் பல்வேறு ஆசிரியர் பெருமக்களையும் என் அன்பின் அழைப்பில் வந்திருக்கக்கூடிய என் பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் மதிப்புரிய ஐயா திரு சிவராமன் ஐயா அவர்களையும் அவர்கள் புலவியார் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வணங்கி காஞ்சிபுரம் எல்லாத்துக்கும் சிறப்பு பெற்ற ஊர் ஏன்னா என்ன முதல் முதல்ல பேச்சு உலகிற்கு அடையாளம் காட்டின மண்ணும் இந்த காஞ்சிபுரம் மண்ணு தான் ஒரு அரட்டை அரங்கம் வீராஜேந்திர சாரோட நிகழ்ச்சியிலும் மறைந்த இயக்குனர் விஸ்வ ஐயா அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய குழு அவருடைய அந்த மக்கள் அரங்க நிகழ்ச்சியிலும் காஞ்சிபுரம் மண்ணில் பங்கெடுத்து தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு அடையாளத்தை பெற்றவர் நான் என்று சொல்வதிலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஏன்னா எங்க ஊர் பக்கத்தில் தான் நான் பணம் பார்க்கும் குமரவே அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் ஆனால் வேறு மாவட்டங்களில் எல்லாம் பேசும்பொழுது இன்றைக்கும் என்னுடைய அடையாளமாக காஞ்சி குமரவேல் என்கிற அடையாளம் தான் அப்படிப்பட்ட சொந்த மண்ணிலே பேசுவதாக கருதி இந்த சிறியவனையும் இந்த விழாவிலே ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து பெருமை சேர்த்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் சிறந்த ஆண்டு வணக்கங்களை மீண்டும் ஒன்றை தெரிவித்து ஏன்னா இதை பற்றி ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்லணும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளா இந்த பல்லவ நகர லயன்ஸ் சங்கத்தின் சார்பிலே பலனடைந்தவர் என்னன்னா எங்கள் பள்ளி நடுநிலைப் பள்ளியிலிருந்து உயர்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட போது எங்கேயாவது நிறைய பள்ளிக்கு தேவைகள் இருக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி தொண்டுள்ள படைத்த நிறுவனங்களை எல்லாம் அணுகும் பொழுது அண்ணன் கோகுலிருஷ்ணன் அண்ணன் மூலமாக ஐயா தகவல் ஐயா அவர்கள் மூலமாக நம்முடைய பள்ளிக்கு ஒரு புதிய வீரம் முதல் முதல்ல கொடுத்தவங்க இங்கே தான் அதே போல கடந்த ஆண்டும் கடந்த ஆண்டும் அண்ணன் வந்து ஒரு பிரிண்டர் ஒரு புதுசாக கொடுத்தாரு ஸோ தொடர்ந்து இந்த சங்கத்தி சார்பிலே பலனை பெற்றவர் இந்த சிறப்பு விருந்தினராக உங்கள் மண் முன்னிலையிலே பேச வந்திருக்கிறேன் எனக்கு காந்தி சொன்ன ஒரு கருத்து தான் இந்த லயன் சங்கம் பணப்பக்கத்தில் கூட லயன் சங்கம் ரெண்டு பேர் பேசுகிறேன் ஆனால் எனக்கு லயன் சங்கத்துக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஈடுபாடு மரியாதை ஏன் வருகிறதுன்னா காந்தி சொன்னார் பசித்தவன் முன்னால் ஆண்டவன் கூட ரொட்டி துண்டு வழிகள் தான் செல்ல முடியும்னு சொன்னார் இன்றைக்கு கடந்த எண்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து அன்னதானம் செய்து வருகின்ற பணி என்பது மிக மிக சங்க பொறுப்பாளர்களை அனுபவத்தில் மகிழ்ச்சி காஞ்சிபுரம் மண்ணில் இவரை பற்றிய செய்தியோட தான் நான் அடுத்து பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது ஆன்மீக பூமி மட்டுமல்ல கோயில் நகரம் பட்டு நகரம் நான் கூட மக்கள் அரங்கத்தில் பேசும்பொழுது இன்றைக்கும் நிறைய பேர் அந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு சொல்கிறார்கள் இந்த செய்தி எங்களுக்கு நிறைய காரணம் சார் இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு சாயம் இல்லைன்னா உலகத்தோட சாயம் வைத்துக்கணும் சார் ரெண்டு சாயம் ஒன்று விவசாயம் இன்னொன்று எங்கள் நெசவாளி இருக்கிற சாயம் இந்த ரெண்டு சாயம் இல்லைன்னா உலகத்தோட சாயம் எடுத்துருவோம் அப்படிப்பட்ட விவசாயிகளையும் ஏராளமான நெசவாளர்கள் பூமியாக இன்றைக்கு பட்டு தான் எங்களை காப்பாற்றி கொண்டு வருகிறது அப்படிப்பட்ட பட்டு நகரத்தில் கடந்த ஆண்டு உலகத்தையே திரும்பி வழி பார்த்து வைத்த அத்திவிரத வைபவமாகட்டும் இப்படிப்பட்ட கோயில் நகரம் நிறைய அடையாளங்களை பெற்றுக்கூடிய இந்த மண் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஏற்பட்ட மாற்றம் இன்றைக்கும் அரசியலே யாராலையும் அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாமல் மாறி மாறி திராவிட கழகங்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த மண்ணில் பிறந்த ஒரு மகத்தான தலைவர் அப்படி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திருக்கிறார் எந்த மாநிலமும் அவரவர் மாநிலங்களுடைய பெயரை தான் தெரிஞ்சானா ஆந்திரா மேற்கு வங்காளம் என்று சொல்லிக்கொள்ள முடியும் ஆனால் நாங்கள் மட்டும்தான் தமிழ்நாடு என்கிற நாடு என்கிற தனித்த அடையாளத்தோடு இயங்கக்கூடிய வகையிலே ஒரு தனிய ஒரு பெயரை கொண்ட தீர்க்கதரிசி இந்த நாடிலே வணங்கி ஆசிரியர் திருவிழா ஜெர்மனியில சமீபத்தில் நீதிபதிகள் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இந்தியாவிலையும் கேட்டாங்க அதுலயும் தமிழ்நாட்டிலையும் கேட்டாங்க ஆசிரியர்களுக்கு அதிகமான சம்பளம் ஏன்னு இதே போன்ற கேள்வியை தான் ஜெர்மனியில வச்சாங்க உயர்ந்த பதவியில் வகித்து நீதியை தரக்கூடிய உயர்ந்த பதவியான எங்களுக்கு தான் அதிக சம்பளம் தர வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் ஒரு கோரிக்கையை ஜெர்மன் நாட்டில் வைக்கிறாங்க ஜெர்மன் அதிபர் பதில் சொல்றாங்க உங்களுக்கு பாடம் கற்பித்த ஆசிரியர்களோடவா நீங்கள் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைக்கும் பொழுது அந்த நீதிபதிகள் சர்வே தயங்குறாங்க ஏன்னா அஸ்திவாரங்கள் அழகாக தெரியாது பூமிக்கு உள்ளது அஸ்திவாரங்கள் யார சொல்றாங்க அம்மா அப்பா ஆசிரியர் நம்ம தமிழ் அது தானே சொல்லுச்சு எழுத்தறிவுத்தன் இறைவன் ஆகாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு ஆங்கிலம் முகத்துல ஆங்கிலம் சார்ந்த செய்திகள் எல்லாம் அதே நம்மளுடைய தமிழனுடைய அழகான சிறப்பு ஏன்னா ஆங்கிலத்துல ஏ ஃபார் ஆட்கள் பி ஃபார் பால் சி ஃபார் கண்ட
ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு சொல்லை தான் ஆங்கிலம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது ஆனால் தமிழ் ஆ அறம் செய்ய விரும்பு ஆ ஆறுவது சினம் ஈ ஏழுவது கருவே ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு பண்பை சொல்லி தந்தது நம்முடைய தமிழ் அப்படிப்பட்ட தமிழை காப்பாற்ற சூழ்நிலையை நான் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எங்களுக்கெல்லாம் வழிநாட்டியாக தான் உட்காந்துருக்கீங்க ஆசிரியர் ஏன்னா நான் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப விரும்பி வந்தேன் சார் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மாவட்டத்தினுடைய ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் கல்யாணமுடியில் படித்தேன் இதே நேரத்தில் அந்த வைகுண்டம் ஆ நகராட்சி தொடக்க பள்ளி ஆ நகராட்சி தொடக்க பள்ளி வைகுண்டம் பெருமாள் கோயில் தருவதில் தான் நான் அந்த ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான அந்த பயிற்சியெல்லாம் சேர்ந்தேன் ஆசிரியர் பணி என்பது ஒரு வேலையோ சேவையோ அல்லது பதவியோ அல்ல அது ஒரு வாழ்க்கை முறை எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சல தன்னுடைய குற்றம் கலைந்து செதுக்கி சீர்தூக்கி சமுதாயத்தையும் அதன் பாதையையும் நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சமூக போராளியாகத்தான் நான் ஆசிரியர் நினைப்பேன் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களாகத்தான் இங்கே நீங்கள் இருவரை தெரிவு செய்திருக்கிறீர்கள் அவர்கள் இருவரையும் இந்த நேரத்திலே வணங்கி வாழ்த்துகின்றேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க என்றதுனால நான் அதிகம் அவர்களை சார்ந்த செய்திகளை அறியாதவங்க என்ற முறையிலே அவர்களோடு தொடர்புடைய ஆசிரியர்களை தொடர்பு கொண்டு எனக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் நம்பரையுமே கொடுத்தாங்க பேசுங்க அது விஷயம் நல்லா இருக்காது அவங்களையே கேட்டு அவங்களே சொல்றதுன்னு நான் யாரை கேட்டது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அவர்களோடு தொடர்புடைய ஆசிரியர்கள் கேட்டு நான் அவங்கள பத்தி ஒரு சில செய்திகளுக்கு அப்புறம் நான் போகலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல நான் குமார் சார் பத்தி சொல்லணும் எச் எம் குமார் சார் திருப்பூர் சார் நான் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கேன் இங்க என்ன பார்த்த உடனே எங்களை பார்த்துருக்கேன் அதை ஒரு கூட பார்த்தீங்க சார் நானா தான் உங்க பள்ளிக்கு வந்தேன் என்னுடைய திருமண நாள் அன்னைக்கு மனைவியை பத்தி தான் தெரியுமே அன்னைக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் சார் படம் திரைப்படம் பொதுவாக திரைப்படம் வந்து பார்க்க மாட்டேன் பார்க்க போகணும் காஞ்சி போகிறாங்க எனக்கு ரொம்ப நாளாக திருப்பூர்கள் பள்ளியை போய் பார்க்கணும்னு ஆசை நான் போகும்போதெல்லாம் விடுமுறை நாளில் தானே வர முடியும் நானும் பள்ளியில் முழுக்க இருக்கிறதுனால அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு சனிக்கிழமை மா நம்ம கொஞ்சம் திருப்பூர்கள் பள்ளிக்கு உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம் அங்கே இந்த பள்ளி இன்றைக்கி ஒரு முன்மாதிரி பள்ளியாக மாநில அளவில் தேசிய அளவில் அடையாளம் காணப்பட்டுக்கு பார்க்கணும்னு உள்ளே போகணும் உள்ளே போனால் இன்றைக்கி சனிக்கிழமை விடுமுறை தான் கதவு திறந்துருக்கு தலைமை ஆசிரியர் அறையில் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா உட்காந்துருக்கிறாரு நான் போய் என்னை என் மனைவி அறிமுகப்படுத்தி அறிமுகப்படுத்திருக்கேன் சார் எனக்கு செல்வகுமார் சார் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அவர் அங்கே நிறைய தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நிறைய மாற்றங்களை செய்து வருகிறார் என்பதை நான் முகநூல் வாயிலாக அவர் எனக்கு முகநூல் நண்பர் இது வரைக்கும் இணைய வரைக்கும் நல்லா அவர் பார்த்ததில்லை அவர் ஒரே சொல்கிறார் அலுவலகத்துக்கு போயிருக்கார் சார் வந்துடுவார் வெயிட் பண்ணுங்கிறாரு வெயிட் பண்ணேன் என் மனைவி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அங்கே நேரம் அவங்க படத்துக்கு அந்த நேரம் கொஞ்சம் போகலாம் போகலான்னாங்க சரி அன்னைக்கு தினம் சந்திக்க முடியல ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் அந்த பகுதியை கடந்து போகும்போதெல்லாம் ஏன்னா அவர் முகநூலில் போடும் பொழுதெல்லாம் புதுமை பள்ளி விருது வாங்கியிருக்க அந்த பள்ளி அங்கே வந்து முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி அவர் கையால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு வாங்கியிருக்கிறாங்க அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் தொகையையும் பள்ளியோட நலனுக்காக அந்த தொடுதுறை ப்ரொஜெக்டர் இதையெல்லாம் வாங்கி அவங்க பள்ளிக்கும் தனிப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு கொடுக்கற அந்த தொகை விருது அத்தனை பள்ளிக்காக சமர்ப்பிக்கக்கூடிய இந்த டெடிக்கேட்டட் டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அத்தனை ஆசிரியர்களும் அந்த பள்ளியில் உள்ளடக்கி இருக்கிறாங்க நான் அவர்களை சார்ந்து அந்த பள்ளியை பற்றி ஒரு சில செய்திகளை கேட்டேன் அவர் குமார் சார் வந்து சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து முசல்வாட்டம் அவருடைய கிராமம் பெரியநத்தம் பள்ளியில் பணியில் சேர்ந்து தொடர்ந்து தாமல் பொன்னியம்மன் பட்டறை இப்பொழுது திருப்பூர்குழி பள்ளிக்கு மாறுதலில் வந்து தன்னுடன் பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர்களை அணுகிய விதம் தான் இன்றைக்கு அவரை மிகச்சிறந்த தலைமை ஆசிரியராக அப்பள்ளியினுடைய அடையாளமாக இங்கே நம் மூலம் வைத்திருக்கிறது அந்த பள்ளியினுடைய சேர்க்கையே ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருநூறு மெயில் இருந்தது இன்றைக்கு அது முந்நூற்று ஐம்பதாயிரம் தாண்டி இருக்கிறது என்று சொன்னால் பள்ளியில் நான் சொன்னது போல செல்வகுமார் சார் திருமதி சுமதி டீச்சர் திருமதி புஷ்பா டீச்சர் ரவிச்சந்திரன் சார் திருக்காங்கல் சார் அவங்க எல்லாரும் இன்னும் நிறைய பேர் அந்த பள்ளியில் பண்ணிட எனக்கு தெரிஞ்ச சில ஏன்னா நான் கேட்டவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு சில பேர் தான் அவங்க சொல்லும் பொழுது இன்னைக்கு பல முன்னெடுப்புகளை ஆங்கில வழி கல்வி மூலமாக எடுத்து பல மாற்றங்களை தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய 
இந்த பகுதியில் அதுவும் நமக்கெல்லாம் காஞ்சிபுரம் மண்ணுக்கு ஒரு பெருமை காஞ்சிபுரம் பல்லவ நகர ரயில் சங்கத்துக்கு ஒரு கூடுதல் பெருமை என்னென்னா நீங்கள் நல்லாசிரியர் விருதுக்கெல்லாம் அதிகாரிகள் பரிந்துரைக்கலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் முக்கியமான பேப்பர் வச்செல்லாம் கூட பரிந்துரைக்கலாம் ஆனால் உங்களை போன்ற அரிமா சங்கங்கள் முக்கியமான பேப்பர்களை பார்ப்பவர்கள் அல்ல அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை மட்டுமே பார்த்து
சத்தமா பேசிட்டாங்க அப்படின்னா நூறு வரைக்கும் இருந்துங்களேன் கோவம் அடையும் ஆனா மனைவி கிட்ட கோபம் வச்சுக்கங்க எண்ணிட்டே இருங்க நிறுத்ததை முடியாது கோவம் அடையாது அந்த அளவுக்கு வீட்டுல என்ன அப்படி பார்த்து இந்த கோபம்ங்கிறது நான் ஒரு செய்திக்காக சொல்றேன் ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி அமெரிக்க ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டி நடந்துச்சு சார் உங்களுக்கு அந்த டென்னிஸ் போட்டியை பத்தி விளையாட்டுல தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் ஜோகோவிச் அப்படின்றத தான் அன்னைக்கு நம்பர் ஒன் டென்னிஸ் பிளேயர் சார் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்கிறாரு இந்த வருஷம் இருபத்தாறு போட்டியில ஜெயிச்சிருக்காரு
ஒரு வருஷம் போனதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு ஒரு மே மாசம் வந்துச்சு ஏங்க என் அண்ணன் தப்பிலாம் டூர் போகிறாங்க நானும் போகணும் நீங்கள் வாங்க நாங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் பேப்பர் தப்புற வேலைலாம் இருக்குன்னா நான் வரல நீங்கள் வரலாம் பரவாயில்ல எங்கள் அண்ணன் தம்பி அவங்க போகிறேன் நான் போகிறேன் நான் உடனே சொன்னேன் நீ போயிட்டா எனக்கு யாரு சமையல் ஆக்கி போடுறது நீ எங்க அம்மாவையும் கூட வச்சிருக்க மாட்டேன்னு வந்துட்ட நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு சாப்பாடு வழி சொல்லிட்டு போவேன் வேணா நான் எங்க அம்மாவ சொல்லட்டுமா அப்படின்னா இப்ப சமையல் எங்க மாமியார் சமையல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுதான் சமையல் சொல்லி வர சொல்லுங்க வீட்டுல ஒரு பூனை வளர்க்கிறா சார் கல்யாண ஆயிரத்துல இருந்து ரொம்ப செல்லம் எனக்கு சாப்பாடு போற அளவு எனக்கு அதில் இருந்து அது பால் விட்டுறது சோறு விட்டுறது குழி பார்க்கறது எல்லாம் அதுதான் இப்போ டூருக்கு போக இந்த பூனையை எப்படி விட்டுட்டு போறதுன்னு அவளுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் என் பா நான் டூர் போறேன் இதை எடுத்துட்டு போக முடியாது உன்னை நம்பி விட்டு போலாம் நான் நம்பிக்கையெல்லாம் எடுத்துப்போ இல்லை நீ பார்த்துக்கோ பார்த்துக்கோமான சரி டூருக்கு போயிட்டாங்க மாமியாரும் வந்துட்டாங்க டூருக்கு போய் மறுநாள் ஃபோன் பண்ணலாம் என்னங்க டீ சாப்பிட்டீங்களா அதிகம் செஞ்சாங்களா நான் கேட்பாங்க பூனை எப்படி பால் குடிச்சுதா இப்போ யாரும் சாப்பாடு வச்சிங்களா அப்படின்னா போனோம் <laughs> 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 அடுத்த நாள் ஃபோன் பண்ணும்போது மாடியில் வந்து விழுந்துருச்சு சொல்லணும் மூணாவது நாள் ஃபோன் பண்ணும்போது அடி கொஞ்சம் பலமாக இருந்ததுனால இறந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் என் மனசு தான் இப்படியா சொல்லுங்கள் எங்கள் அம்மா எப்படி இருக்காங்க மாடியில் விளையாடிக்கிறாங்க கிளம்பி வந்துட்டாங்க அம்மா கல்யாணம் பண்ண கல்யாணம் பண்ண தொந்தரவு பண்ண சார் ஒரு ரெண்டு சினிமா பார்த்தேன் அந்த கை ஏற்கனவே அது கதாநாயகி குளிச்சுட்டு அந்த கவல தலையில கட்டிட்டு வந்து அதை பெட்டாக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ரெண்டு சினிமா தானே அம்மா எனக்கும் கல்யாணம் பண்ணு நமக்கு காலையில் அந்த மாதிரி ஒரு பெட்டாக்கு எல்லாம் வர கல்யாணம் பண்ண மாதிரி தான் தெரிஞ்சு பால் வாங்க போகிறதே நான் இந்த கல்யாணம் பண்ணுறதை கடந்து போகிறான் பாருங்க அந்த கல்யாணம் ஆகாதவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா அந்த கல்யாணம் நடக்கிற அந்த விழா பார்த்து இப்படி எல்லாம் நமக்கு எப்படி செய்வாங்களோ அப்படின்னு இந்த கல்யாணம் ஆனவங்களாம் இப்படி தானே நம்மளை ரசி செஞ்சாங்க முடியல சார் ஒரு பையன் கேட்டான் அப்பா அப்பா கல்யாணம் பண்ணாப்பா முதல்ல ஒரு பொண்ணு காட்டுவாங்கப்பா அப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து நம்மளை காட்டு காட்டு காட்டுவாங்க ஒரு பையன் கேட்டான் அம்மா அப்பா சொல்றது சரியாம்மா சில எல்லாரையும் சொல்லிட முடியாது ஒரு சில வீட்டில் அப்படி தான் இருக்கு சார் ஆனால் திறமையான கணவன் எங்க கோவில் விஷயம் திறமையான கணவராக இருக்காரா நீ செக் பண்ணிடலாம் திறமையான கணவர் யார் தெரியும் மனைவி செய்கிற செலவுக்கு மேலே ஒரு ரூபாவது அதிகமாக சம்பாதிக்கணும் சார் அவர் தான் தனியாக இருக்கணும் சரிங்களா எங்கள் அண்ணன் கிட்ட கேட்டேன் அண்ணா எங்கள் வீட்டில் வரவு செலவெல்லாம் யார் நான் பார்க்குறாங்க வரவெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் தான் செலவெல்லாம் அவங்க பார்க்குறேன் உண்மை அதானே சார் எதுக்கு பார்த்தாலும் போனவ சார் போன மாதத்துக்கு முன்னோம் ஜூலை மாதம் ஏன் பிறந்த நாளைக்கு பிறந்த நாள் யாருக்கு பிறந்த நாள் அவங்களுக்கு தானே சார் துணி எடுக்கணும் ஏன்னா உங்கள் பிறந்த நாள் ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் எடுத்தால் எடுக்க போகிறாங்க சார் ஒரு நல்ல புடவையாக எடுக்க நீ போறா நீ கடை தாரங்க வைக்கலாம் இல்ல டோர் சாத்திட்டு நாம போய் வெளிய நின்னா உள்ள கூட்டுறாங்களா மறுபடியும் எடுத்துட்டு அப்புறம் வெளிய வரலாம் இந்த காஞ்சி புற சிதம்பர சிதல போடா போறானே என் மனைவியோட போடா நான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் தான் தோக்கி இருக்கற அதுல இல்ல நீ அப்படி நடக்க கூடாது நீ அது வேற ஒரு காரணம் ஹீரோ தரக்கும் போது தான் போடா அது விழு கை கால்ல வந்து விடு அவ்ளோ போடா இவ்வளவுதான் நம்ம கால்ல விழுது இல்ல இந்த போடையா எல்லாத்துக்கும் சரிங்க என் பிறந்த நாளைக்கு அவன் புடவை கேட்டது கூட பரவாயில்ல விநாயகர் சதுர்த்தி போச்சு சார் விநாயகர் சதுர்த்தி புடவை ஒன்றுன்னா குமரன் எல்லாம் ஆடி கத்திக்கு புடவை கேட்டால் கூட என் பேரில் இருக்கிற சாமி கேட்டது கொடுத்துருக்கேன் எங்கள் அண்ணன் பேரில் இருக்கிற விழாவுக்கெல்லாம் நீங்கள் புடவை கேட்கிறீங்க ஆ எடுத்து கொடுக்க முடியுமா முடியாது அதை சம்பாதிக்கிற எல்லாம் ஒரு புடவை கூட இருக்கு எங்கள் அம்மாவை கேட்டு தான் எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க சரி இப்போ அதுக்கு மேலே பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு பக்கத்தில் எங்கள் மாமா விட்டு இருக்கு அது வரைக்கும் போய் வரேன்னு போனான் நானும் போய் கடையில் எடுத்துட்டு வரலாம்னு போனேன் யோசிச்சு வீரம் உள்ள வச்சிருக்கேன் நானும் ஒரு புடவை என்னால் இருக்கு உள்ள வீரம் ஒரு கையை விட்டேன் இது முன்னாடி போய் எடுத்து ஒரு புடவை எடுத்தேன் ஒரு புது கவர் எடுத்து அதை போட்டு எடுத்து அந்த மாதிரி உட்கார வச்சிட்டேன் இப்போ பக்கத்தில் இருக்க புடவை வந்துட்டு ஏங்க பஸ்ஸில் போய் வந்துட்டீங்களா அப்படின்னா எங்கே புடவை இன்னும் டேபிள் மேலே எடுத்து எடுத்து இந்த டிசைன் என்கிட்ட இல்லவே இல்லைங்க சூப்பராக இருக்குங்க என்ன 
எப்படி எழுதாங்க சார் உண்மை சார் ஆனா மனைவி நான் சும்மா அப்படி வேண்டிக்காக உங்களை கொஞ்சம் அப்படி சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக சொன்னாலும் சில நேரங்களில் அவன் எல்லாமே நல்லா ஒரு வாரம் முன்னுக்கு போயிட்டாருனா ஒரு நாள் பெருக்கிற ரெண்டாவது நாள் பாதி பெருக்கிற மூணாவது நாள் பெருக்கலாம்னு விட்டுருக்கேன் ஒரு வாரம் அவன் கழிச்சு வந்தாக்கா அவங்க அவங்களுக்கு சந்தேகம் நம்மகிட்டதான் வந்துருமா அப்பதான் தெரியுது என் வீட்டம்மா எந்த எந்த அளவுக்கு என்ன பாத்துக்கிறாங்க சரி காலையில இருந்து நாமளே காப்பி போடலாம் அப்படின்னு போன சார் போயிட்டு பால் கேஸ் அதுக்கு மேல வச்சுட்டு பாலை ஊத்திட்டு நிக்கிற ரொம்ப நேரம் அச்சு கொதிக்க பால் கொதி வரவே இல்ல சார் இட்லி மாவு போல எது பால் எது இட்லி மாவு அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு தாயோட அரிசி வைப்போம் தந்தையோட கல்வி போகும் சேயோடு தான் பெற்ற செல்வம் போகும் உடல்களோடு தோல் வழி போகும் பொருத்தாளியோடு எவையும் போகும் அப்படிங்கிறது அடிக்கதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் வேண்டியா மனைவி நிறைய சொல்லிட்டேன் ஆனா மனைவி இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது மனைவி இல்லாமல் எந்த செயலையும் செய்ய முடியாது அப்படின்றது அந்த நேரத்தில் அப்புறம் எங்க அம்மாவை பத்தி எல்லாம் நான் நிறைய சொல்லி நீங்க எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் கூட சேர்ந்து ஒன்னா தான் இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொல்லுவேன் எங்க அம்மா எங்க அம்மா என்ன இப்படி எல்லாம் பாத்துக்காரன் பெரிய மாட்டேன் பட்டிமன்றத்தெல்லாம் பேசி எத்தனையோ பேர் இந்த கருத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறமே மனைவி சேர்க்க முடியாதான்னு சொல்லி அம்மா நான் எப்படி தெரியுமா நீ அம்மா ஆக போய் இப்பதான் உனக்கு தெரியும் ஒன்றாம் மாதம் உதிரம் நின்று இரண்டாம் மாதம் இதுல தெரிந்து மூன்றாம் மாதம் முழுவதும் தெரிந்து நான்காம் மாதம் வாங்கி எடுத்து ஐந்தாம் மாதம் மாங்காய் தின்று ஆறாம் மாதம் இழப்பது நோக ஏழாம் மாதம் இழுப்பது நோக எட்டாம் மாதம் நடை கலந்து ஒன்பதாம் மாதம் சிலர் நூல் அழுது பத்தாம் மாதம் பதம் நூல் அழுது கதறி கதறி பதறி பதறி குழந்தை பெற்றெடுக்கிறாளே தாய் அந்த அம்மாவை நம்ம தனியா விட முடியுமா நம்மளோட சேர்த்து வச்சுக்கணுமா இப்ப அவளும் தயாராக போறாங்க அம்மா எல்லாம் நம்ம சேர்த்து கூட்டிட்டு தயாரா அடுத்து குழந்தையை பார்த்து வாழ்ந்திருக்க <laughs> <laughs> மேல் வைத்து அழுகைந்தரும் சுடுகாடு மட்டையே 
பற்றி தொடரும் திருவினை புண்ணிய பாவம்னு சொல்லுவார் அதுதான் நம்ம கவியரசர் வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை ஆனா கடைசி வரைக்கும் யாரும் போட்டார் அவரு எல்லாம் பட்டினத்தா சரியா சொல்லிட்டு போட்டார் கடைசி வரைக்கும் வரப்போறது நீங்க செய்த பாவ புண்ணியம் தான் நிச்சயமா லைஃப் ஸ்டைல்ல சேர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு பாவம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை புண்ணியம் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்படிப்பட்ட அருள் வரலாற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கைகளை சொல்லி எப்படி நான் நான் சரியான சொல்ல மனிதர்கள் முடிச்சிருக்கேன் எப்படி நான் பேருக்கு அண்ணாவை இந்த மண்ணில் நினைவு கூறுகிறேனோ அது போல இன்னைக்கு சேவை தொண்டு மக்கள் பற்றிய சிந்தனைன்னா நான் காமராசர் இதை பற்றி பேசாமல் செல்லவிட முடியும் காமராசர் ஒரு பெரிய மகத்தான தலைவர் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தமிழருக்கான சூழலிய தலைவர் ஐந்து முறை சட்டமன்றம் சென்றவர் நான்கு முறை நாடாளுமன்றம் சென்றவர் ஒன்பது ஆண்டுகள் தமிழகத்தினுடைய முதல்வராக பதவி வகித்தவர் ஐந்து ஆண்டுகள் அகில இந்திய காங்கிரசினுடைய தலைவராக அரசு வச்சியவர் இரண்டு பிரதமர்களை உருவாக்கிய கிங் மேக்கர் அவர் தான் காமராசர் காமராசர் கண்மூடிய போது அவர்களே இருந்தது வெறும் அறுபது ரூபாய் பத்து கதர் வேட்டு சட்டைகளும் தான் காமராசர் கண்மூடினார் அவர் வாழ்ந்த வீட்டை வீட்டில் உரிமையாளர் எடுத்துக்கொண்டார் பயன்படுத்திய காரை கட்சி எடுத்துக்கொண்டது அவரது உடலை அத்தி எடுத்துக்கொண்டது அவரது அவரது பெயரை வரலாறு எடுத்துக்கொண்டது அப்படிப்பட்ட மகத்தான மனிதனுடைய சேவை இன்றைக்கும் நம்மால் பேசப்படுகிறது என்று சொன்னார் இது போன்ற நற்செயல்களை அவர் விரைந்து சென்றிருக்கிறார் இது போன்ற அமைப்புகள் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு அவை பெருகியிருக்கிறது என்று சொல்லி நிறைவாக்க சாவியும் சுத்தியும் பேசிச்சா சாவி கூட்டு சாவியும் சுத்தியும் பேசிச்சா சுத்தி சாவியை பார்த்து கேட்டுச்சா சாவி நீ ரொம்ப சின்னது நான் ரொம்ப வலிமையான விட ஆனால் நான் கூட்ட திறக்கணும்னா கூட்டை அடிக்கிற ரொம்ப உழைப்பை செலுத்துறேன் அதிகமான வழிக்கு பிறகு தான் நான் அந்த கூட்டை திறக்கிறேன் ஆனால் நீ என்னோட ரொம்ப சின்ன பொருளாக இருக்கிற ரொம்ப எளிதிய கூட்டை திறந்தவே அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது சாதி சொல்லிச்சா நீ கூட்டம் திறக்க தலையில் அடிக்கிற நான் கூட்டம் திறக்க அதனுடைய இதயத்தை தொடுகிறேன் இன்றைக்கு அன்பால் இதயத்தை தொட்டால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்பதற்குத்தான் இந்த லைன்ஸ் அணிகள் எல்லோரையும் ஒருங்கிணைந்து அதற்காக எல்லா பணிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி தெருவில் ஒரு நாய் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாய் கல்லத்தை அடித்தால் பயந்து ஓடும் இதே ஒரு மரத்தில் ஒரு தேர்வு கூட ஒற்றுமையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் எனவே நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையாக நாம் எல்லோரும் தமிழர் அடையாளமாக தமிழினமாக ஒன்று சேர வேண்டும் கொடி வணக்கம் செலுத்திய போது தேச அடையாளமாக இந்தியனாக ஒன்றுபட வேண்டும் லயன் சங்கத்தில் இருக்கும்போது லயன் ஒரு அறிமா குடும்பத்தினராக ஒன்று ஒருங்கிணைந்து எல்லா நல் செயல்களையும் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசிரியர் தேங்கினால் இந்த நாடு இயக்கும் ஆசிரியர் தேங்கினால் இந்த நாடு தேங்கும் ஆசிரியர் தூக்கினால் இந்த நாடு தூக்கும் ஒரு மருத்துவர் தவறு செய்தால் அவருடைய நோய நோயாளி யாருடைய ஆழத்தில் புதைக்கப்படுவார் ஒரு வழக்கறிஞர் தவறு செய்தால் அவருடைய கட்சிக்காரர் யாரை உயிரத்தில் தூக்கிலிடப்படுவார் ஆனால் அவர் ஆசிரியர் தவறு செய்தால் ஆறடி உயரத்தில் மூலையற்ற சமுதாயம் தான் நட நடமாடும் எனவே ஆசிரியர்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமோ பாரதியர் அலெக்சாண்டர் சொல்லுவார் நான் வாழ்வதற்கு என் தாய் தந்தையத்தை கடமைப்பட்டுள்ளேன் ஆனால் நான் முறையாக வாழ்வதற்கு என் ஆசிரியருக்கு கடமைப்பட்டுள்ளேன் என்று சொல்வார்கள் ஆசிரியர்களை போற்றிய சமுதாயம் தான் என்றைக்கும் வாழ்ந்திருக்கிறது நாமும் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்லி வாழ்ந்தவர்கள் ஆசிரியர்களை போற்றுகின்றவர்கள் அத்தனை பேரையும் ஆசிரியர்களின் சார்பாக இந்த நல்ல வேலையிலே நன்றி கூறி காஞ்சிபுரம் பல்லவ நகர மயசுர சங்கத்திற்கு என் சிறந்தார்ந்த நன்றியையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிகச்சிறப்பாக நம் அனைவரையும் சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைத்து இந்த ஆசிரியர் தன்னுடைய சிறப்புரையை அருமையாக பாராட்டுக்கு பாராட்டுகிற வகை ஒரு ஆசிரியர்கள் பற்றியும் எனக்கு வேலை கஷ்டம் நான் வந்து ஆசிரியர்களை பற்றி அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேப்பரில் எல்லாம் மொபைலில் வச்சுருக்கேன் அது அவரே வந்து என் மேலே அவரே செஞ்சிட்டாரு அதற்காக தான் அவர் மைக் சங்கத்தின் சார்பாக அவரை நேரத்தில் கேட்டு போகிற முறையை அவருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு 
வருகை குறித்த அனைவருக்கும் அதாவது இந்த தேர்ந்தெடுத்த என் மேலே தேர்ந்தெடுத்த அரிமா சங்கம் பொறுப்பாளர் யாராவது பிடிப்பட்டிருந்தால் தயவாக பண்ணிக்கோம் அனைவருக்கும் எனது பணமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்